十一月二十日。在解说今日校战 MV 的细节之前，先来分享我在微博刷到一个词条：李耀祥、吴启华说要关注《射雕英雄传之侠之大者》。原来，曾经在金庸影视作品里演过周伯通的李耀祥。和演过张无忌的吴启华谈到台庆的金庸武侠秀，直言特别特别难得，还提到明年要上映的徐克导演的《射雕英雄传》《侠之大者》，两位表示肯定要关注，肯定要看。对此，有网友表示，这是演艺圈几代人共同的金庸，没想到咱的电影《射雕》还真是行业内外都无比关注的超级大片。说回校战，今天有个微博烫搜词条叫做。肖战把自己的画拍成了 MV， 燃烧时的插画成为了漂流 MV 里的分镜头。肖战曾在采访中说过，演员肖战是齿轮，生活的肖战是沙发。他把这些元素都放进自己的 MV 里。设计师石奇画的画也在 MV 里成为了现实，这是他曾经眺望的自己。而且，肖战新歌《漂流》的 MV 在奇幻 icon 中拉开帷幕，不说特效奇幻。还感觉造景就很贵的。有网友表示，总说肖战没有物欲，除了换手机壳勤快点，衣服一穿能穿好多年。穿戴的大多数是品牌的衣服、鞋子、包包。他的钱被他用来做他认为值得的事情。这张专辑可能也是目前我们收到的最贵的礼物。我刷微博时看到有网友感叹道：“ 2 0 2 0年我们唱有人给他举伞吗？他的愿望都实现了吗？” 2 0 2 4年演员肖战。在歌手肖战的 MV 里，实现了设计师肖战的作品。他的愿望还是靠他自己实现了。渡人也渡己，我们能做的不多。刚好这几个月接下来都是最最重要的阶段，都要支持肖战的梦想，好吗？不管是歌手肖战还是演员肖战，不只有五年老粉解读肖战漂流 MV， 还有看到有美国网友说，漂流 MV 暗合肖战演艺生涯每一个细节。漂浮孤岛醒来后的神态都是很好奇、懵懂的，一点点探索着周遭变得巨大的一切。暗喻炸红后的新鲜感，上岸后第一幕，童年记忆，潜意识里的生活用品，满满的九零年代怀旧气息。纸飞机、玩具、随身听、乐器、书籍，有和设计相关的，都是童年所爱。童年的火车开动了，无忧无虑的少年时光离去的猝不及防。抓住一趟飞驰的列车驶向天空，又猛然坠落，暗喻不可控事件。下降时又拽住了齿轮悬下的摇摆锁链，然后一步步攀上巨大的钢琴，暗喻音乐梦的初心。进入职场，精密的齿轮和怀表，按部就班的打工人日常。然后接到老师电话，电话机，他坐火车去参加比赛，火车电话下面是行李箱箱，所以说接了个电话改变了人生轨迹。然后他开始唱歌，透过音乐进入梦想中的世界，光怪陆离的娱乐圈。我才注意到肖战的话里，右手拿着话筒，是怀揣音乐梦想的热苏打肖战。月亮应该也代表残酷月光吧？出道即巅峰，被挖机带回去藏起来，伴随着时刻出现的障碍，比如签合在一起会碾死人的齿轮，巨大的上帝之手，暗喻环境和世人如监控般时刻放大的审判。然后画风立刻转弯，又再次从琴板跌落，跨过一个个水上的漂浮床，时而钻进柔软的被子，时而转向迷宫，终于走进一个拉着巨大锁链的幕布后。但是，开始拍电视、电影、电影院，遇到黑暗种种，摇摇欲坠，不放弃攀登，然后再向影院的层层叠叠的沙发山上攀登。爬坡之路虽然是梦幻的蓝紫色，但同样充满阻碍。巨大的纽扣从顶部不断滑落，暗喻身份的转变及探索话剧、电影、电视剧的演员之路。刚坐下来喘息了几秒，就立刻开始攀天梯，天空阴云密布，电闪雷鸣，梯子越爬越窄，而且越落越多。在爬上云端之前，每过一个关卡换一身成熟华丽装扮，但爬上去了之后，反而从浮化到上稚嫩起来。床单里躲猫猫，走迷宫，探索。追寻、攀登，走过钢丝一样的电源，直到小狐狸按下巨大的开关，打开了看日出的光明新世界。自己为自己开灯，守的云开见月明，暗喻一路千帆过尽，依旧赤诚天真。网友都好会分析哦，这支 MV 有好多细节 call back， 连红毛衣都 call back 了。肖战，你真的妥妥细节控了，从齿轮、沙发、纸飞机。
。第一张照片，穿毛衣短裤，他像彼得潘、小飞侠一样从窗户爬出去了。哪怕是走在独木桥一般将断未断的电线上，也不害怕，恐惧的可能是像墨一样被人掌控。但他逃离了。有个姐妹解读的特别好，就是木偶大拇指不是灯做的吗？那个姐妹说，以为是指引他的明灯，却不过是巨人的诱饵，最后另寻他路。自己按下灯的按钮，就是指你只要愿意受我操控，做一个提线木偶傀儡，我就会给你大开金手指，逃离背后的巨手。被巨手追逐后急速下滑，跌落，结果落在划过时间的怀表上，然后抓住键盘爬了上来。回头看看是深渊，那巨大的键盘是光点吗？还有网友说，有点像《楚门的世界》里，楚门最后没有按照导演给他设定好的人生留下。而是自己打开大门去往更加广阔且未知的路。这个 MV 太牛了！木偶傀儡的旁边就是马戏团，所以不能被抓到。手指上倒灯光是虚假的。沿着电子琴下滑逃离，也代表了音乐梦想暂时实现不了。后来就是清醒了，找寻出路。经历了米正迷宫，从幕布里出来，换了身衣服，当演员了。在影院攀登到高峰，但初心没变。还是那个翻越窗户攀爬的校站，自己给自己点亮了灯塔。有网友瑞平道：“所以说，只要稍微有点美的感受力的人，怎么可能不喜欢校站呢？除了外在皮相，在他这里，你是可以感受到精神连接的快感的。这太让人欲罢不能了，好吗？”举个例子，有些人得靠吹。我看了多少电影，我读了多少书，并发通稿来证明自己有品味，但真的一问啥也不知道。而肖战拍个 MV， 那瑰丽的画面，丰富的隐喻就让你知道，我们是可以交流的，我们的精神世界是可以交融的，我们在对美、对这个世界的感知上是有的聊的，这简直太快乐了，怪不得人们奇怪，漂流本该是悲伤、孤独的氛围，曲调却有些欢快，只有结合 MV 的故事情节才豁然开朗，原来这是一场梦幻般的奇妙冒险，天马行空的想象力。硕大无比的所有事物，奇思妙想的场景，就像是每个人梦中的情景。有冒险的精神，有童真的趣味，有不畏艰险的探索。什么是梦境？什么是我最恐惧的？什么是梦想？什么是我最想要的？像是自问，又像是问所有人。随波逐流的我，内心却始终清醒。在对自我的问询中，我终于不再畏惧，理解了我，也坚持我。肖战在这部 MV 中造型多变，结合场景，一会儿是追逐探索的冒险家少年，一会儿是历尽千辛万苦得以休息片刻的精英男。六套衣服让粉丝感叹，也让新观众大饱眼福。对此，你最喜欢的又是哪一款呢？就是，就像。